ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഇഷ ക്രിയേഷൻസ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഇഷ ക്രിയേഷൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഫ്ലവർ വേസ് ആണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഒരു ഫ്ലവർ വേസ് ആണിത് നമ്മളിന്ന് നമ്മുടെ ഫ്ലവർ വേസ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള പഴയ ടവൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ച് കളയുന്ന നമ്മുടെ പഴയ ടവലൊക്കെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് നല്ല നല്ല ഫ്ലവർ വേസ് ഒക്കെ ആക്കി എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഫ്ലവർ വേസ് നിർമ്മാണത്തിന് ഞാൻ ആദ്യം എടുത്തേക്കുന്നത് ബിള്ള വൈറ്റിൻ്റെ വൈറ്റ് സിമെൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കമ്പനിയുടെ വൈറ്റ് സിമെൻറ്റ് വേണേലും എടുക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ വൈറ്റ് സിമെൻറ്റ് നന്നായി കലക്കി എടുക്കണം അതിന് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ വൈറ്റ് സിമെൻറ്റ് ഇടുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മുഴുവൻ സിമെൻറ്റും എടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്ന ടൗവല് അല്പം വലുതാണ് ഞാൻ ഇച്ചിരി വലിയ ഫ്ലവർ വേസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാരണം എൻ്റെ ഇരിക്കുന്ന ഫ്ലവറും അല്പം വലുതാണ് അപ്പം അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഫ്ലവർ വേസ് തന്നെ വേണം അപ്പം ഞങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാൻ കുറച്ച് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ എടുത്ത് കലക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ ഈ വൈറ്റ് സിമെൻറ്റിലേക്ക് അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് കലക്കുകയാണ് നല്ല ലൂസായിട്ട് തന്നെ വേണം ഇത് കലക്കി എടുക്കാൻ ഈ ഒരു പരുവത്തി ലൂസായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടണം ഇത് ഇരിക്കും തോറും ഉറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അല്പം കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ കട്ടയൊക്കെ മാറ്റി നല്ല പോലെ അത് ലൂസാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതുപോലെ ഒരു ടൗവലാണ് ഞാൻ ഇത് സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലാണ് മുറിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു പഴയ ടൗവലാണ് അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന വലിയ ടൗവൽ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇച്ചിരി വലിയ പാത്രത്തിൽ തന്നെ സിമെൻറ്റ് കലക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ മാത്രം അതും ശരിക്കും മുക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം ഞാനിത് നല്ല പോലെ മുഴുവനും മുക്കിയെടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ ടൗവലെ മുഴുവനും നമ്മുടെ ഈ വൈറ്റ് സിമെൻറ്റ് പിടിക്കണം അപ്പം നിങ്ങളിത് കലക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ഗ്ലൗസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗ്ലൗസ് ഇട്ടുകൊണ്ട് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ടൗവലിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും വൈറ്റ് സിമെൻറ്റ് ഇതേപോലെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് നേരം വൈറ്റ് സിമെൻറ്റിൽ തന്നെ ഒന്ന് മുക്കി വെക്കുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ ഇച്ചിരി നനച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ടൗവലൊന്ന് നനച്ചിട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് എളുപ്പം നമ്മുടെ വൈറ്റ് സിമെൻറ്റ് നമ്മുടെ ടൗവലെ പിടിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ ടൗവൽ ഞാൻ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുവാണ് നമ്മുടെ വൈറ്റ് സിമെൻറ്റ് നല്ലപോലെ നമ്മുടെ ടൗവലെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ പാത്രത്തിലുള്ള വൈറ്റ് സിമെൻറ്റ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യം നല്ല വലുപ്പമുള്ളൊരു ബോട്ടിലാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ചെറിയ ടൗവലാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു ബോട്ടിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാനൊരു വലിയ ഫ്ലവർ വേസാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് അപ്പം എനിക്ക് ഇത്രയും വലുപ്പമുള്ള ബോട്ടിൽ തന്നെ ആവശ്യമാണ് ഇനി നമ്മുടെ ടൗവൽ എടുത്ത് ബോട്ടിലിൻ്റെ മേളിൽ നിവർത്തി വിരിക്കുക നമ്മുടെ ടൗവലിൻ്റെ നാല് വശവും ഒരേപോലെ വരത്തക്ക രീതി വേണം ഇത് വിരിക്കാൻ നമ്മുടെ ടൗവല് നാല് വശം ഒരേപോലെ വിരിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ ചുളുങ്ങിയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നതൊക്കെ നിവർത്തി നല്ലപോലെ ഞൊറിഞ്ഞൊക്കെ കൊടുക്കുക നല്ല വൃത്തിയാക്കി കൊടുക്കുക നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ച ബാലൻസ് ഉള്ള വൈറ്റ് സിമെൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ മേളിലൊഴിച്ച് നമ്മുടെ ഒരു പെയിൻറ്റ് ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക അപ്പം ഞാൻ ചെയ്തേക്കുന്ന ടവലിൻ്റെ താഴ്വശം പാത്രത്തിൽ മുട്ടിയിരിപ്പുണ്ട് അത് സാരമില്ല നമുക്കാണെങ്കിൽ അത് ഒരു കിളത്തുള്ള ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ കുപ്പി വെച്ചാൽ മതി അപ്പം നമുക്കത് ശരിയായിട്ട് കിട്ടും അപ്പം ഞാനൊരു ഇഷ്ടികയുടെ മേളിലാണ് ഇത് ഉണങ്ങാൻ വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇച്ചിരി പൊക്കമുള്ളിടത്ത് വെക്കുക ഉണങ്ങാനായിട്ട് അപ്പം നമ്മുടെ പരിപാടി ഇത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിത് ഉണക്കാൻ വെക്കണം അപ്പം ഞാനിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം ഞാൻ അതിൻ്റെ കുപ്പി മാറ്റിയിട്ട് വീണ്ടും ഉണക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണിത് അപ്പം നല്ലപോലെ ഉണങ്ങിയിട്ട് കുപ്പി മാറ്റാൻ ഇരിക്കരുത് അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന്
നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു സ്പ്രേ പെയിൻ്റ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സിൽവർ കളർ സ്പ്രേ പെയിൻ്റ് ആണ് എടുത്തേക്ക് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഫാബ്രിക് പെയിൻ്റ് ഒക്കെ ചെറു ചെറിയ കുപ്പിയിലല്ലേ കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഒരു വലിയൊരു ഫ്ലവർ ബേസിൽ അത് തേക്കാൻ ഇച്ചിരി പാടാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ സ്പ്രേ പെയിൻ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങളൊരു ചെറിയ ഫ്ലവർ ബേസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഫാബ്രിക് പെയിൻറ്റിൻ്റെ ആ കാര്യമുള്ളൂ ചെറിയൊരു കുപ്പിയുടെ കാര്യമുള്ളൂ ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ കൈവശം ആ ഒരു ബോട്ടിൽ കൊണ്ട് എനിക്ക് ഇത്രയും വലിയൊരു ഫ്ലവർ ബേസ് പെയിൻറ്റ് അടിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ സ്പ്രേ പെയിൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഏത് കളർ പെയിൻറ്റ് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇവിടെ സിൽവർ കളർ സ്പ്രേ പെയിൻറ്റേ ഉള്ളായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാനിത് മുഴുവനും ഇതേപോലെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം നമ്മുടെ ഫ്ലവർ ബേസ് റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്കത് ഫ്ലവർ ബേസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഫ്ലവർ പോട്ടായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് വർക്ക് ആണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീട്ടിലിരിക്കുന്ന വീട്ടമ്മാരൊക്കെ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും വീടുകളിൽ കാണുമല്ലോ ഇതുപോലെ നമ്മൾ പഴയ ടൗലൊക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്ര